Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wollte ich euch heute mal meine Nahrungsergänzungsmittel zeigen, die ich so einnehme, die ich zu Hause habe, für welche Situation ich die verwende, ähm, gegen was ich das ganz gerne immer verwende. Und ja, fangen wir einfach mal sofort an. Wir haben ja einmal das Parasit-Free. Parasit-Free, das sind, ähm, ist einmal, wie der Name schon sagt, gegen Parasiten. Und da sind bestimmte Stoffe drin, wie Aloe Vera oder... Ähm, Graviola Root oder äh, Garlic, also Knoblauch und äh, Papain und solche Sachen. Das ist jetzt alles auf Englisch. Ähm, und das nehme ich immer ganz gerne ein. Ich nehme es ich nicht regelmäßig ein, muss ich sagen. Aber wenn ich merke, okay, abends, es geht mir nicht ganz so gut, der Bauch zwickt so ein bisschen und ich bin kurz vorm Schlafen gehen und habe so ein Völlegefühl, ähm, dann nehme ich drei, vier Kapseln ein davon und dann ist auch wieder gut, dann geht es mir auch wieder gut. Dann haben wir ähm, Sango Koralle. Sango Koralle ist ganz wichtig für die Knochen und wichtig ist, dass es im 2 zu 1 Verhältnis ist. Das heißt, 2 ähm, Kalzium, 1 Magnesium. Warum ist das so wichtig? Damit diese beiden Stoffe sich gegenseitig äh, nicht in der Aufnahme hemmen, sondern dass, die, dass der Stoff einfach besser aufgenommen wird. Und ähm, Sango Koralle ist auch super, also da sind ja ganz viele Mineralstoffe drin. Ähm, da sind bis zu 70 Mineralstoffe drin und ja und äh, was ich gemerkt habe, äh, wie das bei mir gewirkt hat, meine Fingernägel sind viel fester geworden, die fühlen sich, die sehen einfach gesünder aus und ich habe äh, keine weißen Stellen mehr oder so, ne? also keine weißen ähm, Stellen beim Fingernagel und ja. Dann haben wir Vitamin B Komplex, Vitamin B Komplex ist äh, sehr gut für das Nervensystem. Ähm, ja, eigentlich sehr gut für das Nervensystem, <lacht> genau. Dann, und natürlich noch andere Sachen, die fallen mir jetzt im Moment nicht ein, aber sehr gut für das Nervensystem. Dann haben wir Vitamin K2. Vitamin K2 nehme ich immer mit Vitamin D3 zusammen ein. Uh, jetzt fällt mir alles hin. Ähm, Vitamin D3 ähm, ist, finde ich sehr gut im Winter. Weil gerade im Winter, da scheint kaum die Sonne, also wenig. Da ist die Vitamin-D-Aufnahme im Keller sozusagen. Und ja, deshalb, ich finde das sehr, sehr gut, Vitamin D3. Das hebt auch, die, hebt auch die Stimmung sehr gut. Leute, die Depressionen haben, die besonders im Winter gegen Grippe schützen wollen. Und wichtig ist, dass man da Vitamin K2 und Magnesium am besten zusätzlich einnimmt. Dann haben wir das äh, grapefruit kern -Extrakt. grapefruit kern -Extrakt ist bei Leuten sehr gut, die zum Beispiel mh, Pilze im Körper haben. Äh, sehr gut gegen den Staphylococcus äh, aureus, äh, gegen diesen multiresistenten Staphylococcus aureus. Das Bakterium, das halt im Krankenhaus sehr oft gibt und wo Leute den so schlecht wegkriegen, weil die schon eben resistent dagegen sind. Und das ist sehr gut auch zur Desinfektion, um, um im Krankenhaus keine Bakterien, keine Keime zu bekommen. Ich habe das eingenommen, weil, ähm, ja, um mich einfach gegen Erkältung zu schützen, da habe ich äh, früher das so dreimal 20 Tropfen genommen. Und ja, dann haben wir mein absoluter Favorite, <lacht> aber wirklich Oreganoöl. Hammer, hammer, mäßig. Ah, da kann ich euch auch was erzählen. Teneriffa, Blasenentzündung. Ja? Ab zum Arzt. Und da geht erstmal Zeit drauf. Ja? Man hat keinen Bock, im Urlaub zum Arzt zu fahren wegen einer Blasenentzündung. Dann hast du ein Antibiotikum bekommen. Antibiotikum geht aber wieder auf den Darm. Und dann habe ich nach Lösungen gesucht. Bei mir ist nämlich das Problem, dass ich sehr oft Blasenentzündungen bekomme, wenn ich sogar kalte Füße habe oder mit äh, äh, barfuß durch die Wohnung laufe. Also es passiert bei mir sehr schnell. Ich gehe da so ein bisschen nach meiner Mama. Die hat auch sehr oft Blasenentzündung. Und die Oregano-Kapseln sind ja Hammer. Ich habe das <lacht> irgendwann so herausgefunden. Ich habe ich hab das einfach mal probiert. Das fing, es fing dann mal wieder an. So. Und dann habe ich, was habe ich gemacht? Ich habe zwei Kapseln Oregano-Kapseln genommen. Äh, zwei Kapseln Oreganoöl genommen. Und dann äh, nach jedem Essen, halt, ne? morgens, mittags, abends, eine Kapsel nach dem Essen und es war weg. 
es war weg. Ich brauche kein Antibiotikum mehr, ich brauche nicht zum Arzt laufen, ich habe Oregano-Kapseln, das reicht mir. So, dann haben wir Teebaumöl. Teebaumöl kriegt ihr ganz günstig beim Rossmann, falls ihr das äh, wollt, falls ihr irgendwelche Probleme habt, wie zum Beispiel Aften, super gegen Aften. Ich habe auch immer in der Community, einer, der hat berichtet, der hat das aufgetupft auf die Afte, einen Tag später war es weg. Dann hilft Teebaumöl super bei Pickel. Wenn man schnell einen Pickel loswerden will, drauf tupfen, das trocknet super aus, geht auch sehr schnell weg. Dann ähm, sehr gut bei Warzen. Ich hatte vor einem halben Jahr ungefähr hier eine ganz kleine Warze. Ich habe das drauf getupft, die war so schnell weg, also mega. Dann haben wir äh, Kohlekompretten. Kohlekompretten finde ich top. Zum Beispiel, um sich, um sich um das Gesicht zu reinigen oder dem Gesicht was Gutes zu tun. Da kann man sich eine Maske machen mit Aloe Vera und Kohlekompretten. Kohlekompretten zu drücken, mit Aloe Vera verrühren, aufs Gesicht geben, einwirken lassen. Danach fühlt sich die Haut so gut an. Und das, das Gute ist, wenn jemand äh, Durchfall hat oder eine Nahrungsmittelvergiftung. Das äh, bindet Bakterien an sich und scheidet sie aus. Und ja, besonders top zum Beispiel im Urlaub auch, ähm, ist sehr klein, handlich und falls da irgendwas ist, einnehmen, das hilft eigentlich sehr, sehr gut. So, dann haben wir Azenazan, mein, absolut, ein, as, mein absoluter Favorite, ich liebe dieses Zeug. Da sind 49 Kräuter drin und ähm, das ist so ein grünes Pulver, ähm, also die Kräuter ja, sind, ist, halt, ist halt jetzt in Pulverform normal. Und äh, da ist drin Kurkuma, Nelken, Enzian, Schachtelheim, Wacholderbeeren, Schafgabe, Zimt, Ringelblume, Brennnessel, Vogelmiere, Hagebutte, Rote Malve. Also 49 Bitterkräuter. Wenn jemand, wenn jemand der Magen wehtut, Unwohlsein und äh, die Verdauung geht nicht so richtig, man ist verstopft, trinkt diesen Tee bei mir. Bei mir hilft es immer und ich trinke den seit kurzem regelmäßig, weil einfach auch der Säurebasenhaushalt dadurch ausgeglichen wird und ähm, es geht einem einfach gut damit. Meine, meine Oma und meine Mama und meine, mein Bruder, die trinken das nach jedem Mittagessen, trinken die so einen Tee und äh, meine Oma ist jetzt schon 91 und äh, ihr geht es sehr, sehr gut damit. So. Dann haben wir äh, Pfefferminzöl und was hilft dazu? Was geht da noch? Pfefferminzöl, äh, Xylit und Kokosöl benutze ich immer für, ähm, für eine Zahnpasta. Die, das rühre ich mir dann zusammen, da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Äh, Xylit, ähm, ähm, also hält, hält die Zähne sozusagen gesund oder schützt gegen Karies. Äh, Pfefferminzöl ist antibakteriell und Kokosöl auch. Dann haben wir koloidales Silber, da gibt es auch eine coole Geschichte zu. Ähm, koloidales Silber, das war im Oktober irgendwann, da waren wir in Dubai gewesen mit einer Freundin. Und äh, ich habe das regelmäßig immer getrunken oder eingenommen, kann man eher sagen. Und äh, meine Freundin hat Durchfall bekommen, ich nicht. Warum? Weil koloidales Silber ähm, auch die Bakterien sozusagen abtötet. Bakterien, Pilze, Viren äh, tötet Kohlehydrat alles selber ab und mir hat super geholfen. Meine Freundin hatte vier Tage lang durch. Ich, ich habe es ihr angeboten, das zu nehmen, das wollte sie aber nicht. Und ja, also das Zeug ist auch sehr gut. Da habe ich hier nochmal Vitamin K2 Kapseln, äh, auch für Vitamin D3 Aufnahme. Und äh, hier habe ich nochmal Sango Koralle, das habe ich früher eingenommen und ich nehme die noch zu Ende ein. Jetzt ähm, nehme ich die von Echt Vital ein. Dann haben wir eine Silbercreme. Silbercreme ist top, wenn man irgendwelche Sonnenbrände hat oder offene Wunden. Äh, Finde ich sehr gut. Dann haben wir ähm, Gerstengras, Kapseln. Gerstengras haben sehr viele Vitamine, viele, äh, viele Mineralstoffe. Und um den Säurebasenhaushalt auszugleichen. Und ja. Dann haben wir Boxhornklee, äh, zwei Kapseln, hier habe ich einmal Boxhornklee, Wildjams und Fenchel plus Boxhornklee, Samen. Sehr gut auch, um das Haarwachstum anzuregen. Und dann haben wir einmal das äh, Chlordioxid, da gibt es einmal die Komponente A und Komponente B. Das muss man äh, zusammenrühren. Ähm, ich habe jetzt vergessen, wie das, wie das genau ging. 
äh, ich glaube, das war 1 zu 1, genau. Äh, man gibt 1 zu 1 einen Tropfen von A äh, zu einem Tropfen B und äh, dann wird das aktiviert sozusagen und das ist auch sehr stark antibakteriell und sehr stark, äh, äh, also reinigt sehr stark. Ja? Früher war es so, dass Leute, die äh, Malaria hatten, durch dieses Mittel geheilt äh, wurden und äh, gesund geworden sind. Und wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, kann man sich, ähm, ja, kann man das, äh, das Trinkwasser oder wenn man Schiss hat, irgendwie krank zu werden, ähm, kann man vorbeugend das einnehmen, damit man einfach nicht krank wird. Ja. Und man muss langsam anfangen. Man, man darf nicht auf einmal viele Tropfen nehmen, weil dann geht es in die falsche Richtung. So, dann haben wir äh, Maca-Pulver. Maca pulver ist sehr gut, um den Hormon, ähm, Hormonhaushalt auszugleichen, wer jetzt ein Östrogen- und Progesteron-Schwankungen ähm, hat, sozusagen, keinen Ausgleich hat, der kann das nehmen. Und äh, für Menstruationsbeschwerden, wenn man nicht regelmäßig die Menstruation bekommt oder zu stark, ähm, kann das auch ausgeglichen werden. Dann haben wir... Spirulina-Presslinge äh, und, äh, hier. und äh, Chlorella-Presslinge. Chlorella bindet äh, Bakterien, Gifte ähm, und Spirulina, das sind sehr viele Miner äh, Vitamine, Mineralstoffe und ja, das nehme ich ganz gern, um den Säurebasenhaushalt auszugleichen und um sich einfach ja, mit den nötigen Mineralstoffen, Vitaminen zu versorgen. So, dann haben wir noch Rohskakaopulver. Rohskakaopulver, äh, das habe ich mal genommen, wo ich so etwas fettige Haare hatte und keinen Bock hatte und irgendwo hin musste und dann keine Zeit hatte, um mir die Haare zu waschen. Da habe ich Rohskakaopulver äh, genommen als äh, Trockenshampoo sozusagen. Das Gute ist, es ist als Trockenshampoo, es ist bio pur, es ist gesund und es tut den Haaren noch etwas gut und äh, ist top für ein Trockenshampoo. Dann haben wir bio flohsamenschalen äh, zum Brotbacken. Ich backe auch sehr gerne mal Brot zwischendurch, wo ich weiß genau, was drin ist und ja... Brot, das eben sehr gesund ist, sehr nahrhaft ist. Und da habe ich auch noch ähm, andere Sachen wie Chiasamen, Hanfsamen und so weiter. So, und dann haben wir noch Bentonit. Bentonit, wenn jemand Durchfall hat, wenn jemand ähm, Bakterien hat, der nicht gut los wird, äh, wenn es einem nicht gut geht, und, und dann hilft auf jeden Fall Bentonit. Und was gut ist, wenn jemand zum Beispiel, wenn man Zahnschmerzen hat, kann man sich einen Brei machen aus Bentonit und Wasser, das auf die Zähne geben, 10 Minuten einwirken lassen, also da, wo es halt weh tut, 10 Minuten einwirken lassen und dann auch spüren, danach sollten die Schmerzen weg sein. So, genau, das war jetzt so zu meinen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, die ich habe. Äh, OPC und so habe ich jetzt leider nicht mehr. So einige Sachen fehlen mir. Aber, ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, dass man das immer zur Hand hat, falls irgendwas ist und man das braucht. Und falls du auch irgendwie diese Produkte haben möchtest oder sagst, hey, cool, gegen Blasenentzündung äh, finde ich top, dass es sowas gibt, ich verlinke dir alle, Produ alle genannten Produkte in der Infobox. Schau da einfach mal rein, ob da auch etwas für dich ist, gegen was es dir, wenn du irgendeine Krankheit hast oder so. Und ähm, ja, schaut einfach mal rein. Und like das Video, teile es gerne mit den anderen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, ciao!